चैप्टर फोर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एन सी आर टी फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ इंट्रोडक्शन बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स हाउ एवर इट वॉज ओनली अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स अगो इन एटीन ट्वेंटी दैट इट वॉज रियलाइज दैट दे वर इंटीमेटली रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी टू मैगनेटिज्म टू थाउजेंड ईयर्स अगो हमें हम इन फील्ड के बारे में पढ़ने लगे हमने इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया इनके बारे में जानना स्टार्ट किया लेकिन हम इन दोनों फील्ड को सेपरेटली पढ़ते आए थे इन पर रिसर्च करते आए थे 1820 में सबसे पहली बार ये पता चला कि ये दोनों फील्ड आपस में रिलेटेड हो सकती है डूरिंग लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन इन द समर ऑफ एटीन ट्वेंटी डेनिस फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चन ऑर्स्टर्ड नोटिस दैट अ करेंट इन अ स्ट्रेट वायर कॉज द नोटिसबल डिफ्लेक्शन इन अ नियर बाय मैग्नेटिक कंपस निडल तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट में इस तरह से उन्होंने एक सर्किट था उनके पास और सर्किट में वो एक कॉपर वायर से सर्किट में ये कॉपर वायर से करंट फ्लो हो रहा था और इसके एडजस्टेंट एक मैग्नेटिक कंपास रखा था जब इन्होंने इस पे इस सर्किट से करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया तब इसमें एक मैग्नेटिक कंपास जो कि इसके एडजस्टेंट रखा था इस पर एक डिफ्लेक्शन नज़र आया This situation, he investigated this phenomenon. He investigated this phenomenon. He found that the alignment of the needle is tangential to the imaginary circle, which has the straight wire as its center and has its planes perpendicular to the wire. This situation is depicted in Figure four point one a. So, उनको ये realize हुआ, उन्होंने ये investigate किया कि जो magnetic compass है उसका अलाइनमेंट हर बार कैसा हो रहा है जैसा कि आप फिगर ए में देख सकते हैं एक सर्कल में हो रहा है तो ये जिसका वो और वो सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर से अगर हम एक ये वायर है ये वायर उसके सेंटर में इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके अराउंड एक सर्कुलर इस टेंजेंशियल वे में ये सर्कल के टेंजेंशियल वे में हमेशा जो कंपास है वो अलाइन कर रहा है अपने आप को और जो सर्कल है उसका प्लेन इसके क्या है परपेंडिकुलर है जो ये वायर है इसका जो प्लेन है इस सर्कल के परपेंडिकुलर है इसके बाद रिवर्सिंग द इट इज नोटिसबल वेन द करेंट इज लार्ज एंड द नीडल सफिशिएंटली क्लोज टू द वायर सो दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में बी इग्नोर्ड और ये तभी उन्हें ऑब्जर्व हो रहा था जब करेंट की वैल्यू ज़्यादा थी और जो नीडल थी वो क्लोज थी और जिसमें हम मैग्नेटिक अर्ल्ड मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर सकते थे रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करेंट रिवर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल फिगर 4.1 बी तो हम 4.1 बी में देख सकते हैं कि जब उन्होंने डायरेक्शन करंट की रिवर्स करी अब आप इस फिगर में देखेंगे पहली फिगर में जो करेंट की डायरेक्शन थी वो क्या थी वो डायरेक्शन आउटवर्ड थी ये डायरेक्शन आउटवर्ड थी मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है जबकि ये डायरेक्शन करंट की वायर किड से इनसाइड थी तो जब डायरेक्शन को रिवर्स किया गया तो जो कंपास का ओरिएंटेशन है वो भी रिवर्स हो गया द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट ऑन ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर और जब करेंट की वैल्यू इंक्रीज की गई और या नीडल को पास लाया गया तब जो डिफ्लेक्शन था वो इंक्रीज हो गया आयरन फिलिंग स्प्रिंकल्ड अराउंड द वायर अरेंज दैमसल इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सर्कल एज द सेंटर फिगर 4.1 सी तो जब आयरन फाइलिंग्स को इस पर स्प्रेड किया गया इस वायर रेंज में करेंट फ्लो हो रहा है तो उसने भी कंसेंट्रिक सर्कल पर अपने आप को अरेंज कर लिया ऑइस्टर्ड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करेंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस और ये जो बिहेवियर था करेंट इलेक्ट्रिक करेंट कैरिंग वायर का ये एक मैग्नेट की तरह था जैसा कि एक मैग्नेट बिहेव करता है वो मैग्नेट एक दूसरी एक दूसरे कंपास को भी रिपेल या अट्रैक्ट करेगा और साथ ही साथ आयरन फिलिंग भी मैगनेट बार मैगनेट कर रहा हूँ इसी तरह स्प्रेड हो जाती है तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये बिहेवियर जो करंट कैनिंग वायर का है ये एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड 
होगी तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है मूविंग चार्जेस है इलेक्ट्रिक करंट है उससे भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और ये दोनों ब्रांचेज यहाँ से रिलेटेड है तो ये पहला एविडेंस था जहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटर रिलेटेड है फॉलोइंग दिस दिस देयर वॉज इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन इन 1864 द लॉज ऑबेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड बाय जेम्स मैक्सवेल हु डेंट रियलाइज दैट लाइट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आगे चलते हुए एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए और जेम्स मैक्सवेल ने कुछ लॉज ऐसे बनाए जो लॉज बनाए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया गया और उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स है यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हर्ट्स एंड प्रोड्यूस बाय जेसी बोस एंड जी मार्कोनी बाय द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी रेडियो वेव्स का भी डिस्कवरी हो चुकी थी हर्ट्स और प्रोड्यूस इनको जे बोस ने और मार्कोनी ने मिल के सेंचुरी के एंड तक कर लिया था A remarkable scientific and technological progress has been taken in the twentieth century. This is due to the our increased understanding of electromagnetism and invention of devices for production, amplification, transmission, and detection of electromagnetic waves. So EM waves ne, the electromagnetic magnetism ne, kahi invention iske dwara hue. Isne hamari jo jo knowledge jo usko aur elaborate kia, aur isne bahut sari invention me help kia. Ab isse jo प्रोडक्शन एम्पलीफिकेशन ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रोमैग्नेट और तेजी से होने लगा इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर विल वी विल सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्सेस ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड करंट कैरिंग वायर्स तो हम इस फील्ड चैप्टर में ये भी देखेंगे कि कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को मूविंग चार्ज पार्टिकल इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिस करंट की बात करेंगे तो मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे स्टैटिक चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एक्जर्ट नहीं करेगी इसका रीज़न भी हम आगे देखेंगे तो मूविंग चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्जर्ट करती है वी शैल ऑल्सो लर्न हाउ करेंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और कैसे करेंट जैसा कि अभी हमने देखा कि करेंट कैरिंग वायर में भी या करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वी शैल सी हाउ पार्टिकल कैन बी एक्सलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज इन अ साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन जिसमें हम पार्टिकल को हाई इसी फिनोमिना को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ करके ही बहुत हाई स्पीड तो हम एक्सलरेट कर सकते हैं जो कि हमारा जो हमें नए नए पार्टिकल्स सब एटोमिक पार्टिकल की डिस्कवरी में हम जिसके कर पाए वी शैल स्टडी हाउ करेंट्स एंड वोल्टेज आर डिटेक्टेड बाई गैलवेनोमीटर तो गैलवेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हम इस चैप्टर में देखेंगे इन दिस एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन मैग्नेटिज्म वी अडॉप्ट द फॉलोइंग कन्वेंशन अ करंट और अ फील्ड एमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपेक्टेड बाई अ डॉट अ करेंट और अ फील्ड गोइंग इन टू द पेपर ऑफ द फील्ड डिपेक्टेड बाई अ क्रॉस तो जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ जब कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे जब करंट कैरिंग वायर या करंट जब पेपर जब भी उस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा होगा तब हम उसे एक डॉ एक सर्कल इस तरह से हम डिनोट करेंगे इस तरह से हम उसे डिनोट करेंगे इसका मतलब होगा कि करंट बाहर की तरफ पेन ऑफ द पेपर से आउटवर्ड आ रहा है जबकि इस साइन का मतलब होगा कि करंट इन जा रहा है प्लेन ऑफ द पेपर के 